एंड प्रॉमिसिंग फेस ऑफ टीवी कमले सुतार क्या प्रेम है बगैर लोकाच तुम सो नाउ यू आर एन एडिटर ऑफ टेलिविजन न्यूज चैनल एंड एज यू नो कि वॉट इज पीपल पीपल्स परसेप्शन अबाउट न्यूज चैनल्स एंड एवरीथिंग मैं लोक मीडियाबल वाइट मत है पर्वाधिक संताप हा न्यूज चैनल्स सदर्भा जैसा मगाशी उल्लेख उल्लेख किया सगत मोटा ओरडना मुझे ड्रग दो ट्रक दो ट्रक तो अस सग सो सो देर इज अर्नाबाइजेशन ऑफ मीडिया इन धीस एरा यो वर्किंग एज एडिटर इन चीफ ऑफ लोकशाही न्यूज चैनल सो वॉट आर द चैलेंजेस एंड वॉट इज युवर बट टेक ऑन युवर रोल थैंक यू सो मच संजय थैंक यू सो मच इन डी जनरल सगत पहले चर्चा होते लोकशाही टिकाई की चर्चा पाजे संवाद पाजे आणि आज ही चर्चा होते हे लोकशाही जिवंत असं यू आर द ओनली वन हू कंडक्ट्स डिबेट ऍक्च्युली हा तर लोकशाही मध्ये चर्चा झाली पाहिजे संवाद झाला पाहिजे तो होतोय त्यामुळे आणि इथे होतोय इंडिजनलच्या माध्यमातून होतोय इतके सगळे देशातले महत्वपूर्ण चेहरे इथे आहेत त्यामुळे लोकशाही जिवंत आहे असं आपण म्हणू शकतो पण त्याच्याही पेक्षा जास्त ते ऐकण्यासाठी एवढी लोक जमत आहेत त्यामुळे अजून तरी बरं चाललं आहे असं आपण म्हणू शकतो सगळ्यात पहिले इतर गोष्टी तर बोलीनच टी व्हीवरती राग आहे मला कल्पना आहे तेच बदलायचं आहे खरं तर हा माझा सगळ्यात मोठा चॅलेंज आहे पण काय टी व्ही प्रॉडक्ट म्हणून वाईट आहे का किंवा टी व्ही मीडिया म्हणून वाईट आहे का तर अजिबात नाही टी व्ही बघणारा प्रेक्षक त्याची आवड बदललेली आहे किंवा त्याला जे सर्व्ह केलं जात आहे ते तो बघतो आहे त्याची एक आपण आत्ता गेल्या काही वर्षांमध्ये एक शब्द खूप रोजच्या भाषेमध्ये वापरात आला परसेप्शनचा एक एक शब्द आहे परसेप्शन आणि नॅरेटिव्ह ह्या दोन गोष्टी खूप जास्त आपल्याकडे त्याच्यावर चर्चा केली जाते ही सुरुवात ना ही टी व्हीचाच आपण थोडं खोलत जाऊया आता मीना आहेत मीनाने सुद्धा मेन स्ट्रीममध्ये काम केलं आम्ही आहोत कंडक्टिंग आणि ॲज सुदीप तो मेन्शंड यु नो द चेंजिंग टाईम्स अँड ही मेन्शन धन्या राजेंद्र इन फॉर्च्युनेटली अनफॉर्च्युनेटली धन्या मी वी यु नो वी वर्क टुगेदर विथ अर्नब गोस्वामी इन टाईम्स नाव वी व द फाउंडर मेंबर्स या 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 सो यु नो बट दोज व द टाईम्स इवन धन यू वर्क विथ अर्नब गोस्वामी यु नो दॅर यू हॅड अ वॉईस द जर्नलिस्ट हॅड अ वॉईस यू नो यू कॅन डिबेट ऑन दॅट बट स्टील तिथे पत्रकार बोलू शकत होते टी व्हीचा फॉर्मॅट तोपर्यंत टी व्हीमध्ये होता जो अपेक्षित होता टी व्ही होता टी व्हीमध्ये न्यूज पॅकेजिंग चालायचं चर्चा व्हायची डिबेट व्हायची दर वॉज ऑलवेज दी ऑपोजिट साईड विच वॉज हर्ड आय डोंट नो इट इज हर्ड टुडे वी आर क्वेश्चनिंग दी ऑपोजिशन आय मीन दिस इज समथिंग विच एनिबडी इन द वर्ल्ड वुड इमॅजिन आपण देशाच्या विरोधी पक्षातल्या नेत्याला प्रश्न विचारतो की तुम्ही काय केलं अँड वॉट हॅपन सेवन्टी इयर्स अगो त्यामुळे दिस इज वेअर वी हॅव कम टू बट टी व्ही मीडियामध्ये लोकांना दिलं गेलं हे खूप सिस्टमॅटिकली झालं असं माझं म्हणणं आहे अँड आय एम सेईंग दिस विथ अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दर इट्स पार्ट ऑफ अ लार्जर कॉन्स्पिरसी टी व्हीचा कॉन्टेक्स्ट आज जो टी व्हीचा कॉन्टेंट तयार केला जातो आहे हा एका मोठ्या कॉन्स्पिरसीचा भाग आहे असं माझं म्हणणं आहे वॉट इज बिंग सर्व्ह ऑन टेलिव्हिजन टुडे काय आपण टी व्हीवरती लोकांना दाखवतो आहे सगळ्यात मोठा टी व्हीमधला स्कॅम मी सांगू काय स्पीड न्यूज हा टी व्हीमधला सगळ्यात मोठा स्कॅम आहे यु नो तुम्हाला एका मिलिटरीसारखं तुम्हाला कंडिशन केलं जात आहे परेड विश्राम सावधान लेफ्ट राईट हे सांगितलं जातं स्पीड न्यूज म्हणजे काय पाच मिनिटात पन्नास बातम्या पन्नास मिनिटात शंभर बातम्या म्हणजे ठीक आहे तुम्ही दाखवू शकता ती गरज म्हणून तुमच्या चॅनलचा एक भाग असू शकतो ठीक आहे काही लोकांना घाई आहे मुंबईसारख्या शहरांमध्ये जिथे अर्बन तुमचा व्ह्युअरला तुम्ही जेव्हा केटर करतात त्यांना दिवसभराचा तुम्हाला एक राऊंड अप देण्यासाठी ओके पण टी व्हीचा मुख्य फॉर्मॅटच हा स्पीड न्यूज कसा असू शकतो अँड वेन इट इज डिलिव्हरिंग नंबर्स आता परत हा वेगळा विषय नंबर्स हा किती ऑथेंटिक आहे ते कसे मॅन्युपुलेट होतात तो वेगळा भाग आहे पण तरी सुद्धा दोज नंबर्स हा फॉर्मॅट तुम्हाला नंबर्स देतो आहे लोकांना वाटत ही बातम्या त्या बातमीने काय काय होते बघा त्याचं लार्जर नुकसान आपण बघितलं पाहिजे या एका मिनिटात दहा मिनिटात मी शंभर बातम्या दाखवतो आहे तर मी काय त्यातनं सांगतो आहे मला त्यातनं दोन गोष्टी मी बातमीला न्याय देऊ शकतो का एका एका वाक्यामध्ये मी नाही देऊ शकत मी लाईन घेऊ शकतो का त्या बातमीत नाही मला त्यात पत्रकारांना मी काय कंडिशन करू शकतो का नाही एक ओळ द्यायला काय लागतं मुख्यमंत्र्यांचा आज सातारा दौरा बातमी झाली संगीत वाजलं पुढे गेली बातमी हा फॉर्मॅट जो आहे ना पंतप्रधान आज महाराष्ट्राला भेट देणार यात तर तुम्हाला बातमी मिळते यू आर जस्ट बिंग सर्व इन्फॉर्मेशन अँड इट इज नॉट अबाउट न्यूज इज नॉट जस्ट अबाउट इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन इज जस्ट पार्ट ऑफ दी एंटायर न्यूज बट इन्फॉर्मेशन हीच न्यूज आहे हे तुम्हाला सांगितलं जातं आणि तुम्हाला तुमचा माइंड त्यासाठी कंडिशन केला जातो आहे की हेच बघा आणि हेच हीच बातमी आहे हाच फॉर्मॅट आहे त्यामुळे जेव्हा कोणतरी वेगळं करायला जातं म्हणजे न्यूजमध्ये आता न्यूजच्या भाषेत पत्रकारिता असेल पॅकेजिंग पूर्वी व्हायचं 
की जी स्टोरी एका फुल पॅकेज फॉर्ममध्ये जायची ज्याच्यामध्ये तुम्हाला दोन्ही बाजू असेल त्याचं अॅनालिसिस असेल सगळं व्हायचं हे किती होतं रिपोर्टर एक पीस टू कॅमेरा करायचा ते वीस तीस सेकंदाचा जो पीस टू कॅमेरा असेल हा त्या रिपोर्टरचा एडिटोरियल स्पेस होता तो मिळतच नाही पत्रकार परवा मी आम्ही एका कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्र्यांना आमच्या पुढच्या नंतर कार्यक्रमासाठी त्यांना आमंत्रण द्यायला गेलो होतो तिथे बाहेर एका चॅनलचे तीन प्रतिनिधी उभे रात्री उशिरा आणि तुम्ही आता काय बातमी घडते नाही आम्ही फॉलो करतो आमची फॉलोची टीम आहे तीन टीम फॉलो करतात सीएमला जिकडे जातील तिकडे तर दिस अँब्युलन्स चेजिंग दॅट्स एवढे सगळे फॉलो करतात तरी पहाटे शपथ घेतात तेव्हा कोणालाच कळत तेव्हा कोणालाच कळते ते बघते हा सगळ्यात महत्वाचा भाग तेव्हा तेव्हापासून काही सुरू केलं आहे तेव्हापासून सुरू केलं की इथून पुढे त्यांना फॉलो करा लोकांना काय ना लोकांना म्हणजे मी संपूर्णपणे हा फक्त मीडियाचा दोष असं म्हणणार नाही तर प्रेक्षकांना जे दिलं जात आहे ते ते बघतात जयश्री ताई मग अशी म्हणाल्या की फक्त किरीट सोमय असतात तो नाहीचा प्रॉब्लेम आहे की त्यांना तो दिसला मी गेल्या माझ्या मी लोकशाहीला एक वर्षापासून आहे जवळजवळ आता वर्ष होईल पूर्ण मला मी पहिल्या दिवशी जॉईन केला संजय तुम्हाला माहीत तुम्ही त्या डिबेटमध्ये होतात पहिल्या दिवशी अजित दब्बेंकर सर त्या डिबेटमध्ये पहिल्या दिवशी मी शो केला मोठा तासाभराचा त्याच्यामध्ये की वाय इज द प्राईम मिनिस्टर सायलेंट ऑन अदानी जेव्हा हिंडनबर्गचा रिपोर्ट आला विच चॅनल डिट दॅट स्टोरी कोण करत होतं पण लक्षात काय राहिलं ए हा माझा दोष नाही जातीवरती मी स्टोरी केली त्या नांदेडचा किस्सा झाला तो मुलाचा वाघमाऱ्याचा अक्षय वाघमाऱ्याचा दिवसभर माझ्या चॅनलला ती स्टोरी चालत होती लक्षात काय राहिलं ये इफ आय एम बिंग असोसिएटेड विथ दॅट आय थिंक यू नो इट्स अनफेअर आणि त्याच्यामध्ये बरेच कांगोरे आहेत आणि तो आहे आय म्हणजे त्याच्याबद्दल काय सुरू आहे त्याचा मी काय त्रास सहन करतो आहे बरेच दिवस त्याच्याबद्दल आहे संजय त्या गोष्टींना त्यांच्या हीज प्रिव्ह टू सम इन्फॉर्मेशन बट द काइंड ऑफ प्रेशर दॅट वी आर फेसिंग सिन्स दॅट डे अँड इट एंडेड इन अ इन थ्री डेज बॅन आणि वी आर स्टील फेसिंग सम मोर केसेस अँड दॅट विल कम आउट इन काही दिवसात कळेल त्याचं काय होतं पण नो बडी शूड स्पीक अगेन्स्ट द रुलिंग डिस्पेन्सेशन हा एक मेसेज जाणं गरजेचं होतं तो कशाही प्रकारे माझ्याकडे जर काय आलं आहे हे पूर्वी चाललं नाही का कधी म्हणजे मला असं वाटलं की एम आय द फर्स्ट हु हॅज डन दॅट गेल्या चार पाच वर्षातली अनेक उदाहरणं आहेत हार्दिक पटेल झालं तिथे कोणी प्रकांड पंडित आले नाही सांगायला की अरे बापरे हे मीडिया एथिक्सच्या विरोधात आहे देन संबडी यु नो सम लिडर फ्रॉम ऑपोजिशन इन आय थिंक कर्नाटका हु फेस दॅट व्हिडिओ लीक जारकी ओल्डी आय गेस महेश जारकी ओल्डी तिथे झालं अनेकांचं झालं तिथे कोणी नैतिकतेचे प्रश्न उभं न करतात ते प्रश्न मला असे विचारले गेले दॅट आय बी यु नो आय एम मला तिथे कटघऱ्यात उभं केलं गेलं आणि मला प्रश्न विचारला दिस इज अनफेअर तुम्ही प्रश्न विचारा बरं ते काय आहे ती अनफॉर्च्युनेटली अर्ध्यात थांबलं आहे त्याच्याबद्दल मी फार गोष्टी बोलू पण नाही मला तसा सध्या सबज्युडीस असल्यामुळे काही गोष्टींचं मला मर्यादा आहेत पण तरीसुद्धा ते लक्षात राहतं लोकांचं हे दुर्दैव आहे त्याच्या व्यतिरिक्तही पुढे जाऊन आम्ही अनेक गोष्टी करतो आहेत आय एम मी मी नवीन गोष्टी करतो आहेत आणि मग अशी विषय निघाला डायव्हर्सिटी न्यूजरूमचा विषय निघाला म्हणजे अँड त्याच्यात किती संपादक मराठीमध्ये मला माहीत नाही आय कम फ्रॉम अन ओ बी सी फॅमिली मी ग्रामीण भागात नाही येतो आणि त्याच्यावरनं मला बऱ्याचदा बऱ्याच माझ्या नावावरनं आडनावावरनं मला खूप चांगल्या चांगल्या गोष्टी ऐकवल्या जातात त्याच्यावरनं पण मी त्याच्यात आय टेक इट विथ द पिंच ऑफ सॉल्ट की सुतारा ठोकण्याचंच काम करतात वर्षानुवर्ष तेच करत आलो आहे चार पिढ्या त्यामुळे तेच करत राहणार पुढे पण ऑन ऑन अ सिरियस नोट किती आहेत संपादक ज्यांना जे ह्या भूमिकेतनं मांडतात माझ्या न्यूज रूममध्ये कोणी जर आलं असेल तुमच्या ओळखी तर माझ्या न्यूज रूममध्ये मोठे बाबासाहेब आहेत हे कुठल्या न्यूज रूममध्ये नाही आहेत पण हा काही सांगण्याची गोष्ट ती असायलाच हवे तिथे ॲज अ जर्नलिस्ट माझ्या चॅनलच्या तुम्ही कधी बघाल लाईव्ह तर मागे तुम्हाला मोठे बाबासाहेब दिसतील माझ्या नाव दिस इज नॉट नोईंगली परत कोणतरी त्याला वेगळ्या अर्थाने घ्यायचं पण नोईंग माझा नाईन्टी पर्सेंट स्टाफ हा ग्रामीण भागात येणारा बहुजन समाजाला मोर दॅन नाईन्टी पर्सेंट सगळे पत्रकार हे माझ्या चॅनलचे इन्क्लुडिंग माय अँकर्स म्हणजे जिथे अँकर्स मराठी टेलिव्हिजनमध्ये अँकर्सच्या साधनसूचितेबद्दल खूप गोष्टी बोलल्या जातात की अमुक अँकर त्यांची भाषा त्यांचं अण अणाचा प्रॉब्लेम त्यांच्या ह्या गोष्टी ह्या अनेक गोष्टी त्यांच्यावर तुम्हाला हिणवलं जातं बोललं जातं त्याच्यावरती मोठे मोठे ब एक काही त्याच्यावर तर अक्षरशः फेसबुक कम्युनिटीज चालतात की काही तुम्ही कसे मराठीतल्या अँकर्सचे उच्चार चुकीचे आहेत आणि ह्या चुकीचे आहेत मी त्याच्यात फार पडत नाहीत पण माझा अँकर हा ग्रामीण भागातनं कुठल्या तरी नांदेडच्या भागातनं गा ग्रामीण भागात नाही एखादी अँकर आहे कुणाचे वडील बस बी एस टीमध्ये कंडक्टर तर ही सगळी मुलं आहेत आणि त्यांना बरं हा काय मी डेलिबरेटली केलेला भाग आहे का अगेन नो दिस इज बिंग इम्पोज अपॉन दॅम बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग जॉब इन मेन स्ट्रीम मीडिया दे आर नॉट गेटिंग रिप्रेझेंटेशन देअर त्यांना वाटतं की मग लोकशाही मध्ये चॅनल जिथे मला जॉब मिळतोय मग पुन्हा तुम्ही एक कंपार्टमेंटलायझेशन करताय युअर कंपार्टमेंटलायझिंग वन कम्युनिटी ऑर अ पर्टिक्युलर सेक्ट ऑफ द सोसायटी अँड दे आर बिंग मेड टू
दे हॅव सो मेनी स्टोरीज टू टेल त्यांना सांगायचं म्हणजे मागे एक विषय निघाला आय थिंक मीना यू आर पार्ट ऑफ दॅट कॉन्क्लेव्ह कॉन्क्लेव्ह दिल्लीत झाला दिल्ली मे कॉन्क्लेव्ह होता आय डोंट रिमेंबर द नेम असंच होता चांगल्या पर्यंत त्यांना मी आय क्वेश्चन दे मॅज दॅम की तुम्ही केलं डू यू थिंक इट वॉज इन्क्लुझिव्ह नाही नाही आमच्याकडे सगळे होते वी आर डिवायडेड म्हटलं बट यू इन्व्हाइट दलित जर्नलिस्ट ओनली टू डिस्कस सोशल इश्यूज वाय कॅन्ट दलित जर्नलिस्ट नो टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट ऑर वर्ल्ड इकॉनॉमी ऑर ग्लोबलायझेशन हा फरक का यु नो टुमॉरो दे कॉल मी ओके यु नो टॉक अबाउट यु नो द सोशल मार्जिलायझेशन ऑफ द ओबीसी अँड द दलित कम्युनिटीज वाय शूड आय टॉक आय वॉन्ट टू टॉक अबाउट बॉलिवड आय वॉन्ट टू टॉक अबाउट दीपिका पदुकोन यू हॅव एनी प्रॉब्लेम यू इन्व्हाइट मी टू टॉक दॅट नो मी बोलू शकत नाही नाही बट दॅट वी हॅव अ सेपरेट नो त्याच्यासाठी आमचं वेगळं दॅट गेटोआयझेशन इज नो इट्स व्हेरी डेंजरस आणि हे बदलायचं आहे सी लोकशाही माझ्यासाठी वेगळं आहे मला अनेकांनी प्रश्न विचारला की बॉस यु नो फ्रॉम शिफ्टिंग ॲज आय वॉज एडिटर विथ इंडिया टुडे टील डेट लिंद आय थॉट यु नो आय आय वॉन्ट टू मेक दॅट मूव्ह बट यु नो द काइंड ऑफ स्पेस बट आणि तेव्हा आणखी एक गोष्ट हां मालकांचा विषय निघाला आणखी एक गोष्ट सांगतो मला म्हणजे पुन्हा काही गोष्टी खूप खटकतात माझ्या त्या बातमीनंतर अनेकांनी प्रश्न विचारला की अरे नाही नाही काही खूप लोक की हे कसा व्हिडिओ चालवला काय गरज होती का वगैरे काय बाहेर आय नो लिगली आय टॉक अबाउट ॲज अ जर्नलिस्ट मी सगळ्या लिगल फ्रेमवर्कच्या मर्यादेत राहून ती बातमी चालवली मला माहिती आहे त्याचा हे काय आणि आय नो इट विल बी वॉट एव्हर ॲपन विल ॲपन इन द कोर्ट तर तो भाग तिथे म्हणतात लोकांची एक कमेंट होती अरे मालक कोण आहे मग केबलवाला चॅनलचा मालक असताना ते अशाच गोष्टी होतात अशी एक कमेंट एका पुण्यातल्या अत्यंत नोन एका मोठ्या कार्यकर्त्यांनी फेसबुकवरती टाकली की मग केबलचे केबलवाला जर मालक जात असं होतं पण मी म्हणतो केबलवालाची बातमी चालू शकतो तो उभा राहील त्याच्या मागे आज कुठलाही आज मोठ्या चॅनलचा जो मालक असताना आदानी अंबानी तो नसता या बातमीच्या मागे उभा राहिला आज माझ्या मागे माझा चॅनल उभा राहिला आहे त्यामुळे कोण मालक आहे काय आहे ह्याच्यावर तुम्हाला नाही तिथे उभा राहण्यासाठी हे प्रयोग करण्यासाठी तुम्हाला फ्रीडम मिळणं ते गरजेचं आहे ते होत आहे हा जो बदल घडवायचा आहे मला वाटतं टी व्हीमध्ये टी व्ही मीडिया इज नॉट बॅड टी व्ही मीडिया आजही त्याचं लोकांवरती असलेला इम्पॅक्ट खूप मोठा आहे लोकं टी व्ही बघत आहेत आणि नाही आणि हा पण दुसरा एक स्कॅम आहे की लोकांना की नाही डिजिटल आता इज ओव्हरटेकिंग आणि डिजिटलने खूप स्पेस दिला आहे पॅरल व्हॉइसला बट बॉस आपण वी आर यु नो आपण कम्प्लिटली वी आर इग्नोरिंग द अदर साईड डिजिटलने तुम्हाला स्पेस दिला आहे मुक्त विचार मांडण्यासाठी पण डिजिटलने दुसऱ्या विचारांना पण तेवढाच स्पेस दिला आहे अँड समटाइम्स इट इज इव्हन मोर डेंजरस अँड इट इज व्हिशियस आणि व्हेरी टॉक्सिक स्पेस तो पण ओपन झाला हे आपण कदाचित इग्नोर करतो आहे म्हणजे आपण म्हणतो की इथे बोलतो आहे जसं मग अशी संग्राम होतं संग्राम गेला संग्राम पण रेडिओवर बोलतो हिटलर पण रेडिओवर बोलतो आणि आहेत म्हणजे बरेच जण रेडिओवर बोलतो त्यामुळे काय त्यामुळे तसं पण हा फरक आहे म्हणजे तुम्हाला हा पुटअप हा जो एक लेवल प्लेईंग फील्ड टी व्हीमधनं काढून टाकला आणि ते करण्यामागचं मी परत म्हणतो की परत लार्जर कॉन्स्पिरसी की हा जो म्हणणार आहे मग त्याला तुम्ही पॅरल मीडिया म्हणा जसं पूर्वी होतं ना की पॅरल सिनेमा मेन स्ट्रीम सिनेमा मग हा पॅरल मीडिया चालवतो आहे बट इट वॉज इट जस्ट गुड सिनेमा अँड बॅड सिनेमा देज नो पॅरल सिनेमा और मेन स्ट्रीम सिनेमा देज जस्ट गुड और बॅड सिनेमा राईट तसं मेन स्ट्रीम मीडिया आणि हे मीडिया देज नथिंग लाईक मेन स्ट्रीम मीडिया और पॅरल मीडिया वॉज देज मीडिया एकच मीडिया आहे तो चांगला किंवा वाईट तो भूमिका घेणारा किंवा न भूमिका घेणारा खरं तर ही अपेक्षाच नाही की भूमिका पत्रकार भूमिका घेणार पत्रकार बॉस ही तुमच्याकडनं अपेक्षाच आहे तर तुमच्या कामाचा सगळ्यात महत्त्वाचा आणि पहिला भाग आहे की भूमिका घ्या हा पत्रकार भूमिका घेतो म्हणून आवडतो हे नाही आहे तर हा नॅरेटिव्ह टी व्हीमध्ये ना हा आणला गेला आहे आणि तो जाणीवपूर्वक इट इज बिंग नर्चर्ड त्याला वाढवलं जात आहे जोपासलं जात आहे की हा नॅरेटिव्ह हा पॅरल मीडिया आहे हा मीडिया त्यामुळे असं नाही आहे मग लाईव्ह टेलिव्हिजन मग त्यांना अँब्युलन्स चेंजिंग जसं मग अशी म्हटलं की सीएमच्या मागेच गाड्या राहणार एक माणूस तिथे पोचणार त्याच्या मागे पोचणार आय म्हणजे पहिली गोष्ट आम्ही ते करत नाही वी डोंट गेट इन टू अँबुलन्स चेंजिंग अनलेस अँड इट इज नेसेसरी खूपच तुम्हाला द सिच्युएशन डिमांड्स हो अदरवाईज टी व्ही आहे टी व्हीला लाईव्ह लोकांना आवडतं टी व्ही इज अ लाईव्ह मिडियम ओके अँड इवन आय वर्क विथ अ व्हेरी मिनिस्क्युल अँड अ स्मॉल बजेट आय डोंट हॅव द रिसोर्सेस टू अँबुलन्सेस बट नॉट दॅट बट ऑन अ सिरियस नोट वी डोंट डू दॅट आणि ते ती लोकांची गरज नाही लोकांना बातम्या आहेत लोकं म्हणतात की टी व्हीवरती लोकांना पटपट 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 सगळं हवं आहे देन पी द सेम पीपल दे आर वॉचिंग आर्स डिबेट आणि लोकांचे एक एक तासाचे एक्सप्लेनर व्हिडिओज दे आर वॉचिंग इट ऑन डिजिटल मग तिथे लोकांचं पेशन्स नाही असं कसं होईल तीच लोक आहेत ना कन्झ्युम करणारे तुम्ही जेव्हा तुमच्या ऑडियन्सला न्यूज जेव्हा तुम्ही एक कमॉडिटी म्हणून द्याल ना तिथे द प्रॉब्लेम स्टार्ट देर की बॉस हे कमॉडिटी आहे इसको मेरको बेचणे काय इट्स अ बिझनेस बिझनेस रन्स ऑन मनी त्यासाठी पैसा पाहिजे जाहिराती प
आयडियॉलॉजिकल लिनिंग किंवा त्याची वैचारिक बैठक आपण म्हणू तिशी नाही आज दुर्दैवाने जी असायला हवी फार प्रिची असण्याची तुम्हाला गरज नाही पण तुम्हाला तिथे ॲटलिस्ट लोकांची भूमिका तिथे मांडता यायला हवी तुम्हाला लोकांचे विषय समजायला हवे लोकांना स्पेस मिळतो आम्ही अगदी छोटे छोटे करतो प्रयोग करतो छोटे एक्सपेरिमेंट्स आम्ही सुरू केले डे वनपासूनच म्हणजे निरंजनला माहिती आहे गंजमाळ नाशिकला एक झोपडपट्टी आहे तिथे झोपडपट्ट्यांमध्ये लोकांच्या घरात उंदीर घुसले प्रचंड तिथे गाण्याचं साम्राज्य आहे त्या लोकांना खूप बरं वाटलं की अरे कोणी बघ हे दाखवतच नाही आमचं कोणी रिअल लाईफ इशू लोकांचा हवे तुम्ही तिकडे जा ना आणि अर्थात मग ते लोक कोण आहेत त्यांना न्यू रिच आउट टू द मार्जिनाइज कम्युनिटी झोपडपट्ट्यांमध्ये काही उच्च सवर्ण तिथे राहत नाही ज्यांना तुम्ही जाऊन त्यांच्या प्रॉब्लेम्स करतात टी व्हीमध्ये हा काय म्हणाला तो काय म्हणाला सी परत तुम्ही मग दाखवत नाही का मी दाखवतो पण दॅट इज यु नो इट्स अ पार्ट ऑफ न्यूज पण तुम्हाला ह्या गोष्टींवरती फोकस करणं तुम्हाला तिथे गरजेचं आहे तुमचा तुमच्या त्या थाळीतल्या चटण्यात आणि कोशिंबिरी आणि तुमचे हे हे काय तुमचा मेन तुमच्या जीवनाचा मुख्य असू शकत नाही तुम्हाला लोकांना न्यूज जी द्यायची आहे ती दिली गेली पाहिजे अनफॉर्च्युनेटली दॅट इज ऑन द वेन इन मराठी मीडियम आणि मी मराठीबद्दलच बोलेन मी हिंदीमध्ये काम केलं तो अगदी वेगळा विषय होईल आणि हे करत असताना कम्युनिटी तिथे जसं मी म्हटलं की तिथे नाही आहेत लोक या घटकात नेणारी ते नसल्यामुळं कदाचित त्यांचा व्हॉइस नाही आहे ते तिथे असले म्हणजे एक सगळ्यात वाईट गोष्ट आहे तुम्ही पदावरती तिथे असतात यू हॅव अ डेझिग्नेशन यू डोंट हॅव पॉवर नॅशनल मीडियामध्ये हे फार हा फार ट्रिकी एक हे असं दॅट्स अ ट्रिक यु नो आय वॉज एडिटर इंडिया टुडे मुंबई डेझिग्नेशन यु नो अँड मी म्हणजे मागे एकदा अभिजित आम्ही आणि सूरज आम्ही एकदा बोललो सूरज येंगडे मुंबईत आला आम्ही बोलत होतो त्या विषयाला की जसं मागे आय थिंक ह्याने सर्वे केला होता दिल्लीमध्ये आपले योगेंद्र यादव ना आय गेस की हाऊ मेनी दलित सन ओबीसी इज इन नॅशनल मीडिया सो इफ यू डू दॅट इन मराठी मीडिया एक कॉन खूप लक्षात घ्या ही गोष्ट तुम्ही स्वतः ऑब्झर्व करा ही गोष्ट त्याचा चातुर्वर्ण दॅट एक्झिस्ट इन न्यूज टेलिव्हिजन यू सी ऑल द टॉप प्लेअर दिल कम फ्रॉम वन पर्टिक्युलर कम्युनिटी अँड द वन्स हु आर वर्किंग ऑन फील्ड they are coming in from one particular community or you know from the marginalized community look at that te ayushyabhar mi bagitlela ek patrakar ahe to mi shuruvat keli 2000 sali teva pasun field var hai to ajhi field var firto khup changle contacts hai maybe to khup jast ta goshti la apan mhanto perspective nasel takal analyze nasel karat pan to kadi tyacha var gela nahi to tasa divas bhar unat ana firto tv is a very you know demanding profession tumhala divas bhar phiraycha hai mic ghun phiraycha lokancha mage phiraycha it takes time energy sagla pan to ajun hi tech karto hai tyacha sobat chi lahan lahan mula Again, this cannot be a coincidence. These are all the people. They shifted to desk. They were editors, anchors. They became faces. And then they got up and got up. They got up and got up. They got up and got up. Now, this remains the harsh reality of television. That there exists a Chaturvana in television, which I can say as being part, being there, and experience how it exists. So, the people who have been here, 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 I think television will be a better place. Uh, will be a far better place and newsrooms will be slightly you know lesser noisy they should make noise of course they should be noisy but they should make the right noises not noise